ക്രിസ്തുമസ് മഞ്ഞിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കണ മോൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇപ്പം നന്നായി പഠിച്ചോ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ഞാൻ എന്താ മേടിച്ചു തരണ്ടേ മോന് നല്ല സൈക്കിൾ വേണോ വാച്ച് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോൻ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഷായിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് സൈക്കിളും വേണ്ട വാച്ചും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സമാധാനം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം പത്താം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് അമ്മ എൻ്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനിങ്ങനെ താണ് വീണ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അമ്മ കുറിച്ച് എനിക്ക് സമാധാനം തരുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുമസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് ഈശോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനമാണത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ യശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം പറയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാം പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സിറിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് സഖ്യം ചേർന്ന് ഒരു യൂതയെ തോൽപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ വളരെ ഏറ്റവും ശോചനീയമായ രീതിയിൽ സിറിയക്കാരും ഇസ്രായേൽക്കാരും ചിന്നി ചെതറിപ്പോവാണ് അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ചെതറിപ്പോയ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറയുന്നത് അവരെപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളെക്കുറിച്ച് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകൾ പറക്കും എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയാം ഈശോ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ ഈശോ ഈശോയുടെ ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാനാണ് ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പോലും അതായത് ഈശോയുടെ മരണശേഷം പോലും അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലയിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാനുള്ളത് ഉണ്ണീശോയുടെ അടുത്തേക്കാം ഉണ്ണീശോയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എൻ്റെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ എൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈശോ നീ എനിക്ക് സമാധാനം തരും എന്നെനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ യേശോയുടെ മകനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ക്രിസ്തുമസ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ പതിനേഴാമത്തെ വാഗ്ദാനമായിട്ട് യേശു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ സാധ്യത എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൈമാറാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങളിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണീശോയുടെ കയ്യിൽ സമാധാനം ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കാനും നിങ്ങളെ സമാധാനപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശോ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പോലും അവനവരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഈ സ്നേഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് സമാധാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈശോയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സമാധാനമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിശോയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സമാധാനം മേടിച്ച് നമ്മൾ സമാധാനമാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതോ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭേരികളാണോ നമ്മൾ മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് കുർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ കുർബാനയുടെ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ സമാധാനം ആശ്വസ ആശംസിക്കുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൻ സെലിബ്രൻ്റ് ആയ പുരോഹിതൻ ഈശോയുടെ പ്രതിനിധി ആ സമാ
നമ്മളിത് കേട്ടിട്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ലാതെ അയൽവക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പനിങ്ങനെ മോനെ ഉപദേശിക്കാം അപ്പം അമ്മ വീണ്ടും ചൂടായിട്ട് പറയും മോനെ അതൊന്നും അല്ല ഈ അപ്പം പറയണമെന്നും അല്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കാവുക കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മോൻ പറയും ഇപ്പോൾ യുദ്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ എന്താ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാം കുറേ അധികം നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയൊക്കെയാണ് നിസാര കാര്യത്തിന് വഴക്കടിക്കുന്ന നിസാര കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിസാര കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തെന്നി മാറുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാരണം ഒരാളുടെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തരുത് ഞാനിനിയോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് നിസാര കാര്യത്തിന് വഴക്കടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വഴക്കടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയും ഞാനും ഒരുപോലെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴക്കിന് ശേഷമൊക്കെ പിന്നെയും കാണുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെയും മുഖം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാടിയിരിക്കുക അവരുടെ മുഖത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കടം തോന്നും അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തേ നീയായിട്ട് വഴക്കിട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്വസ്ഥത മുഴുവൻ പോയി എൻ്റെ സമാധാനം മുഴുവൻ പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെങ്ങനെയും കൈപിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുക ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ സമാധാനം കളയാണ്ടിരിക്കുമോ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് യു ആർ വിത്ത് മീ എന്നൊരു ഫീല് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു വിചാരത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നവരായി തീരാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഉണ്ണീശോ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഹോശാന പാടി പോണത് ആണ് നമുക്കറിയാലോ ഓർസ്ലീമിലൂടെ അവരിങ്ങനെ കടന്നു പോണത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കഴുതപ്പുറത്തൊക്കെ കയറുന്ന ഒരനുഭവമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഉണ്ണീശോയിൽ നിന്ന് സമാധാനം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൈമാറുന്നവരായിട്ട് തീരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ളവർ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഉണ്ണീശോയെ ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്രിസ്മസ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ ക്രിസ്മസോടുകൂടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ അനുഭവം ഈ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടവരുത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ